বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষার মান পড়ে যাচ্ছে এটার কারণ হিসেবে তারা বলছে কি আমরা ইংরেজি মিডিয়াম থেকে সরে বাংলা মিডিয়ামে যাচ্ছি এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল অধ্যাপকরা বলছেন আমি মনে করি এটা ভুল তারা উদুর পিণ্ডি বুদুর ঘাটে চাপাচ্ছেন তার সঠিকটা কি সেটা পরিষ্কার করে বলতে হবে যে আমাদের শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে এটা ইংরেজি মিডিয়ামের জন্য নয় সেটা অন্য সামাজিক রোগের জন্য সেটার কথা স্বতন্ত্র আলোচিত হবে এখনকার আলোচ্য সূচি হচ্ছে যদি আপনার আসলটা আপনি বলছেন না আপনি এখনও সত্তর বছর পরেও ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ তিন দেশেই অক্ষর জ্ঞানের অভাব দূর করতে পারেননি কেন পারেননি এটাকে ভেবে দেখেছেন এখন শতকর একশো জন লোককে আপনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঢোকাতে পারেননি শতকর একশো জন লোককে প্রাথমিক বিদ্যালয় বলতে শুধুমাত্র পঞ্চম শ্রেণী বোঝায় না প্রাথমিক বিদ্যালয় বলতে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত এবং স্বীকৃত তত্ত্বের আমি একটা উপস্থাপন করছি যেমন জাতিসংঘ প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিশুর বয়স আঠারো বছর না হওয়া পর্যন্ত যে শিক্ষা এটাই অথবা দ্বাদশ বর্ষ লেখাপড়া শেষ না করা পর্যন্ত যে শিক্ষা এটাকে বলে প্রাথমিক শিক্ষা ইংরেজিতে বলে কি ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টাল এডুকেশন এলিমেন্টারি অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল এডুকেশন এই শব্দটা দেখেন জাতিসংঘের যে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস আছে তার ছাব্বিশ নম্বরের মধ্যে আপনি ছাব্বিশের একের মধ্যে দেখবেন এডুকেশান অ্যাট দি এলিমেন্টারি অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল স্টেজেস মাস্ট বি ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এটা তাদের টার্গেট আমি ওখানে প্রাইমারি শিক্ষা কথাটা নাই তারপর এরপরে কি আছে সেকেন্ডারি এডুকেশন বলে কোনো কথা নাই ইন্টারমিডিয়েট বলে কোনো কথা নাই আমি শুরুতে বলেছিলাম এরপরে শিক্ষার নাম কি টেকনিক্যাল অ্যান্ড প্রফেশনাল এডুকেশন এরপরে শিক্ষার নাম হায়ার এডুকেশন তো বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যবশত হায়ার এডুকেশন আছে কি না অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হবে এখানে টেকনিক্যাল অ্যান্ড প্রফেশনাল এডুকেশন আছে সমস্ত সম্মান রেখে আপনি বলছি আপনাদের গাণিতিক এবং পদার্থবিজ্ঞান অনুষদ সহ এখানে প্রফেশনাল এবং টেকনিক্যাল এডুকেশন দেওয়া হচ্ছে আমাদের ডাক্তার আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আমাদের উকিল আমাদের কৃষিবিদ আপনি বলেন আমাদের নার্স আমাদের ডিজাইনার আর্কিটেক্ট এই সবই হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যান্ড প্রফেশনাল এডুকেশন এগুলির উপর ভিত্তি করে হায়ার এডুকেশন হবে আমি বলছি আমাদের শুধুমাত্র টেকনিক্যাল প্রফেশনাল না হায়ার এডুকেশন পর্যন্ত মাতৃভাষা করা উচিত এবং সম্ভব আমি প্রথমে একটা ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়েছি পদার্থবিজ্ঞান অসম্ভব বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ষোলো আনা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পক্ষে ছিলেন মনে রাখতে হবে আইনস্টাইনের কোনো প্রবন্ধ ইংরেজি ভাষায় লেখা নয় এমনকি ইংরেজি ভাষায় লেখা সত্যজন বসের প্রবন্ধ উনি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন বলে আমরা বসন নাম পেয়েছি পৃথিবীতে আরও ভাষা আছে তারা কিভাবে উন্নতি করেছে সেটা দেখেন আর পৃথিবীতে আরও দেশ আছে একমাত্র ফিলিপিনের মতো কয়েকটা পোস্ট মডার্ন দেশ ছাড়া পোস্ট মডার্ন শব্দ হচ্ছে কোড ওয়ার্ড মানে হচ্ছে নিউ কলোনিয়াল অ্যাকচুয়ালি আমি সেই অর্থেই বলছি পোস্ট কলোনিয়ালিজম এবং পোস্ট মডার্নিজম মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই পোস্ট কলোনিয়ালিজম ইজ আ ফর্ম অফ কলোনিয়ালিজম ইজ নট রিয়েলি পোস্ট কলোনিয়ালিজম এই হচ্ছে সমস্যা মুখে বলছে পোস্ট কলোনিয়ালিজম ওই এলিটের মতোই এই ক্যাটেগরিগুলি আসছে ওই এলিট ক্যাটেগরি থেকেই এবং এগুলি এক ধরনের কুদেতা অর্থাৎ ভাবের জগতে ডিসকোর্সের জগতে কুদেতা সম্পন্ন করেছে যে জন্য ওই ভাষা ছাড়া আমি আর কথা বলতে পারছি না তো যা হোক এই কুদেতা শব্দগুলি নিয়ে আমরা ঝগড়া করব না আমি শব্দ নিয়ে ঝগড়া করতে চাই না আমি মস্তুতে আসি যদি আপনি আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই বাংলাদেশের এলিট কে এবং আপনাদের কেউ আপনি কি সার্বজনীন শিক্ষা চান কি চান না সার্বজনীন শিক্ষা সম্ভব কি সম্ভব না সম্ভব হলে তাতে কত টাকা দিতে হবে আপনি কত টাকা দেন আমি হলে বর্তমানে পৃথিবীতে যে সর্বজন স্বীকৃত মাধ্যম সেটা হচ্ছে মাতৃভাষা দু একটা ব্যতিক্রম আছে কারণ অনেক দেশে দ্বিভাষিক দেশ আছে ত্রিভাষিক দেশ আছে চতুর্ভাষিক দেশ আছে সুইজারল্যান্ড সুইডা সুইজারল্যান্ড চার ভাষার দেশ কানাডা দু ভাষার দেশ আর বহু দেশ উদাহরণ দেওয়া যাবে কিন্তু আমি বলবো বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত যে মান সেটা হচ্ছে সরকার কত টাকা বিনিয়োগ করবে এই গরিব অবস্থায় মোট জাতীয় উৎপাদন যেটাকে ইংরেজিতে বলে গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ওরফে জিডিপি তার শতকরা ছয় ভাগ বিনিয়োগ করতে হবে এটা জাতিসংঘের যে লেভেল সেই লেভেলে গৃহীত সিদ্ধান্ত কখন উনিশশো আটষট্টি সনে গৃহীত সম্মত বাংলাদেশ সবার তিন বছর আগে আজ পঞ্চ বছর হলো কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে কখনো বাস্তবায়িত হয় নাই বাংলাদেশে কখনো এটা তিন স্পর্শ করে নাই দুই দশমিক এক দুই দশমিক দুই থাকে তাহলে আপনি কাকে মশকরা করছেন গণপ্রতারণার কাকে বলে অবশ্যই এখানে প্রতারণার কিছু নাই এটা পরিষ্কার বলছে আমি এর বেশি খরচ করব না আপনি প্রাথমিক শেখা সার্বজনীন করতে পারেন না আর আর তারপরে বলছে কি এটার জন্য বাংলা ভাষার জন্য শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে যদি আপনি সার্বজনীন শিক্ষায় লক্ষ্য করেন তাহলে মাতৃভাষা ছাড়া এটা সম্ভব নয় এখন
কিন্তু উল্টা যাত্রা করছেন দরিদ্র শ্রেণীর যাদেরকে আপনারা বলেন অতি দরিদ্র তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য চার বছর পড়াই যথেষ্ট এই রায় আপনি দিয়ে দিয়েছেন জাতিসংঘ দিয়েছে আইএলও দিয়েছে এবং ব্রাক দিয়েছে বাংলাদেশে নাম কি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নামটা খেয়াল করেছেন এই জন্য কলমটা চাইছিলাম এটার নাম দিয়েছে নন ফরমাল এডুকেশন আপনারা যারা লজিক করেন একটু লজিক কপ চাইছেন তারা জানেন নন ফরমাল কে ফরমাল যদি একটু ট্রান্সপোজ করেন কোনো অসুবিধা হবে না দেখেন এর মানে হচ্ছে এটাই মানে ইয়াস নন ফর্মাল এডুকেশন মানে ফর্মালি স্পিকিং নন এডুকেশন অর্থাৎ আপনি ফর্মালি তাকে শিক্ষিত করছে না তাকে চার বছর একটু ঠোঙা বানাতে দিয়ে শিখাইয়া বিদায় করে দিলেন ইউসিইপি স্কুল করেছেন চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম এবং কি প্রোগ্রাম যেন জানি না আমি বলছি এইটা আবার সরকার উৎসাহ দিচ্ছে নাম দিয়েছে কি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা গণপ্রতারণা উপানুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক বলছে না উপানুষ্ঠানিক ননের অর্থ সে উপ করে ফেলেছে দেখেন ইংরেজিতে যেটা আছে